சந்தோஷம் நான் நல்ல நிலையில் வந்தது அதற்கு முதலாவது எங்கள் அம்மா தான் காரணம் அப்பாவும் இல்லாமல் சரியாக கஷ்டப்பட்டு தான் என்ன படிப்பிச்சவா அந்த அம்மாவுக்கு நான் ஒரு நல்ல ஒரு வெற்றியாக கொடுத்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஐபிசி தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கு விரும்பியான வணக்கம் மீண்டும் இந்த வாரம் லகரம் தொடு கரம் கொடு நிகழ்ச்சியோடு உங்களை சந்திக்கின்றோம் த நியூ நிறுவனத்தின் ஆதரவில் இடம்பெறுகின்ற இந்த நிகழ்ச்சியினை கடந்த வார தொடர்ச்சி கடந்த வாரம் இந்துஜா உங்களுடைய கேள்விக்கான விடை சரியா விளையா என்று தெரியாத நிலையில் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்திருந்தோம் இன்று அவருடைய விடையோடு நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கின்றோம் பாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் நுடைய தொடர்ந்தும் நீங்கள் நிகழ்ச்சியிலே தொடரலாம் ஆனால் உங்களுக்கான மூவாயிரம் யூரோ இல்ல சரியான விடை இருநூற்று பதினாறு என்பதுதான் சரியான விடை நீங்கள் அந்த விடையில் இருந்தீங்கள் ஏன் திடீரென இடம் மாறினீங்க இல்லை மிக சுலபமானது இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழுல இருந்து ஒரு எழுத்தை கழியுங்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்களை கழித்து விட்டால் உயிர் மெய் எழுத்துக்களின் தொகை வந்திருக்கும் சரியாக நின்று நீங்கள் இருநூற்றி பதினாறு சரி ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ச்சிகளை தொடர்வதற்கு எங்களுடைய பாராட்டுக்கள் ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் சேமித்துக்கூடிய தொகை இரண்டாயிரம் ரூபாய்கள் மட்டுமே நான்கா கேள்வி போகலாமா லகரம் தொடு கரம் கொடு நிகழ்ச்சியிலே நான்காவது கேள்வி மானால் மூவாயிரம் ரூபாய்களுக்கான கேள்வி ஒரு கண்டம் ஒரு தீவு ஒரு நாடு எந்த ஒரு நாட்டுடனும் எல்லைகள் இல்லாத நாடு ஆஸ்திரேலியா கேள்வி ஆஸ்திரேலிய நாட்டு தலைநகரின் பெயர் என்ன மெல்பர்ன் சிட்னி ப ஹான்பிரா இதில் எந்த இடம் ஆஸ்திரேலியாவின் தலைநகர் உங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது முடிவா மெல்பர்ன் இல்லை எப்படி எனக்கு விளங்கப்படுத்த முடியுமா எப்படி சிட்னி என்ற முடிவுக்கு போனீங்கள் இல்லை நான் முடிவாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ எனக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியுமா நீங்கள் எப்படி அறிஞ்சிருக்கிறீங்கள் அது சிட்னி ஆஸ்திரேலியாவின் தலை நகரம் போயிருக்கிறீங்களா ஒரு நாளும் போகிறதில்லை சிட்னியில் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெற்றதுனால் நீங்கள் நிச்சயமாக தனிநகர் தனி நடக்கும் என்ற ஒரு முடிவுக்கு போயிருக்கலாம் அப்படியே அப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேணாம் ஏன்னா நான் முடிவு நீங்கள் சிட்னி என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படி போக வான்னு கேட்டேன் தவறான விடை இல்லை ஹேன்பரா என்பதுதான் ஆஸ்திரேலியாவின் தலைநகரமாக இருக்கிறது மெல்பேர்ன் சிட்னி போன்ற நகரங்கள் ஆஸ்திரேலியாவின் பிரசித்தி பெற்ற நகரங்களாக இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பல நாடுகள் தங்களுடைய தலைநகரம் வந்து பிரபலியமாக இருக்குது அது நிறைய வசதிகள் இல்லாத நகரங்களாக இருக்கும் ஆனால் விமான நிலையங்கள் மற்றும் துறைமுகங்கள் நிறைந்த நகரங்களாக சில பிரம்மாண்டமான பெரிய நகரங்களாக இருக்கும் அப்படி அமைந்துதான் பிரான்ஸில் கூட பாரிஸ் மிக பிரபலியமாக இருந்த பொழுது முன்பு பாரிஸ் வந்து இந்திய தலைநகரமாக இருக்கவில்லை அதே போன்று தான் ஆஸ்திரேலியாவுடைய நிலைப்பாடும் எனவே இரண்டாயிரம் யூரோக்களை பெற்றுக்கொண்டு நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடைபெறுகின்றீர்கள் நன்றி உங்களுடைய சார உங்கள் உங்களுடைய எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் சார்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி நிறுவனத்தின் ஆதரவில் லகரம் தொடு கரம் கொடு என்ற நிகழ்ச்சியில் அடுத்த போட்டியாளராக வந்திருக்கிறீர்கள் வணக்கம் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி அறிஞ்சிருப்பீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படி இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி இதனுடைய நன்மை அதாவது இங்கே கல்வி பதில்களுக்கு புறப்படுகின்ற அந்த தொகை தாயக மண்ணில் கல்விக்காக பணம் இன்றி என்கின்ற அந்த மாணவருடைய கல்வியை தொடர்ந்து நாங்கள் வழங்கியிருக்கிறோம் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய நல்ல முயற்சி எனவே நீங்களும் அந்த மாணவனுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்ற போகிறீங்க பாராட்டுகள் அமித் உங்களுடைய கதரை ஓகே முதலாவது கல்விக்கு ஆயிரம் இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் 
நான்கு ஆறாயிரம் ஐந்தாவது கேள்வி ஒன்பது ஆயிரம் ரூபாய் ஆறாவது கேள்வி பன்னிரண்டாயிரம் ரூபாய்கள் தொடர்ந்து ஏழாம் கேள்வி பதினாறாயிரம் ரூபாய்கள் எட்டாவது கேள்வி இருபதனாயிரம் ரூபாய்கள் ஒன்பதாவது கேள்வி இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்கள் பத்தாவது கேள்வி ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய்கள் பதினோராவது கேள்வி ஒரு லட்சம் இதிலே முதல் மூன்று கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது அதே தொகையில் இருப்பீர்கள் நான்காம் ஐந்தாம் ஆறாம் கல்விகளுக்கு நீங்கள் தவறாக விடை சொன்னால் மூன்றாவது கல்விக்குரிய தொகையை உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அதே போல நீங்கள் ஆறாவது கல்விக்கு சரியாக விடை சொல்லிவிட்டு ஏழு எட்டு கேள்விகளுக்கு தவறாக விடை சொன்னால் பள்ளி மீண்டும் ஆறாவது கேள்விக்குரிய தொகை தான் உங்களுக்கு உங்களுடைய வைப்பிடப்படும் அது ஆனால் பதினோராவது கேள்விக்கு மட்டும் நீங்கள் தவறாக விடை சொன்னால் மூன்றாவது கேள்விக்கான மூவாயிரம் ரூபாவில் தான் போய் தடை செய்யும் எனவே பதினோராவது கல்வி மிக அவதானமாக நீங்கள் கையாள வேண்டும் மொத்தம் பதினோரு கேள்விகளுக்கும் விடை சொல்வதற்கு ஒரு மூன்று சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது ஒன்று உங்களுடைய நண்பரோ தெரிந்தவரோ அறிந்தவரோ அவரோடு தொலைபேசியில் உரையாடி முப்பது வினாடிகளுக்குள் அந்த விடையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இரண்டாவது நான்கு விடைகளிலே தவறான விடையை நீங்கள் தவிர்க்கும் இரண்டை தவிர்க்கும் விடை கேட்கலாம் மூன்றாவது இந்த கேள்விக்கு நான் விடை சொல்லி பார்க்கின்றேன் சரியாக இருந்தால் அதனுடைய ப தொகை வழங்கப்பட மாட்டதால் நீங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்றலாம் இந்த மூன்று சந்தர்ப்பத்தையும் பாவித்துக் கொண்டு தொடர வேண்டும் லகரம் தொடு கரம் கொடு முதலாவது கேள்வி எங்களோடு போட்டியில் பங்கு பெற்றிருக்கின்றார் கேசவன் உங்களுக்கான முதலாவது கேள்வி இதற்கு நீங்கள் அந்த ஐம்பதுக்கு ஐம்பதை பாவிக்க முடியாது என்றால் இரண்டு விடைகள் தான் இருக்கிறது சரிதானே முதலாவது கேள்வி சவுதி அரேபியாவில் நதிகள் இல்லை நண்டுகளுக்கு தலை இல்லை பாம்புகளுக்கு காதுகள் இல்லை வெற்றிலை கொடியில் பூக்கள் இல்லை என்பது சரி அல்லது விடை திருப்பி சொல்லுங்க சவுதி அரேபியாவில் நதிகள் இல்லை ஓகே நண்டுகளுக்கு தலைகள் இல்லை நண்டுக்கு தலை இல்லை பாம்புக்கு காது இல்லை வெற்றிலை கொடியில் பூக்கள் இல்லை என்பது சரி அல்லது விளை சரி சரியா வெற்றில கொடிய பூ இல்லை ஆமாம் முடிவாடு இவ்வளவுக்குமே சரியா இல்லையான்னு தான் கேட்டீங்கன்னா அதுக்கும் இல்லை இல்லை கடைசி கேள்விக்கு அது அப்படியும் எடுக்கலாம் இந்த நாளுமே சரியா பிள்ளையாடுறது வந்து சரியானது சரியானது அதாவது வெற்றிலை கொடியில் பூக்கள் இல்லை இல்லை சவுதி அரேபியாவில் நதிகள் இல்லை நதிகள் இல்லை சரியான விடை ஆயிரம் ரூபாய்கள் ஆயிரம் ரூபாய்கள் எவ்வளவு காலம் இந்த பிரான்ஸ் மண்ணில் வாழ்ந்து இருக்கிறீர்கள் சுமாரா ஒரு பன்னெண்டு வருஷ காலமா பன்னிரண்டு வருட காலமா இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அந்த கல்வி வழங்கப்படுவது நீங்கள் ஏற்கனவே சரிங்க உங்களுக்கு சந்தோஷம் தருகின்ற விடயம் என்று இந்த இப் இப்படியான மூலம் எமது சமூகத்துக்குள் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் நிறைய குழந்தைகளை வளர்த்து கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது நீங்கள் அதை அந்த 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 அதை எப்படி பார்க்குறீங்க மிக வேகமாக வளர்ந்து செல்ல வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்குறீங்களா இப்படி எங்களுடைய நோக்கம் இல்லை இப்போ இது இது போல் விஜய் டிவிலேயோ வேறு இதில் எல்லாம் நான் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்தெல்லாம் பார்த்துருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம ஒரு லைம் இந்த டிவி லைம் இங்கே எல்லாம் நான் வந்தால் நல்லா இருக்குன்ற ஒரு அபிப்பிராயம் எனக்கு இருந்தது ஸோ அது இங்கே தொடங்கு இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்தால் இல்லாட்டி இது மாதிரி ஒரு அறிவியல் ரீதியான இது வந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் ஆக்களுக்கெல்லாம் அறிவு வளரும் சரி நாங்கள் ரெண்டாவது கேள்விப்போமா பிரான்ஸ் நாட்டில் பதியப்பட்ட வாகனங்களை நீங்கள் சாரதியான வைப்பு திரும்ப வச்சுக்கிறீங்களா இல்லை ஆனால் வாகனம் பார்த்துருப்பீங்க தானே பிரான்ஸ் நாட்டில் பதியப்பட்ட வாகனங்களில் இணைக்க தகடுகளில் இன்றைய நிலைகள் என்ற அண்மை காலத்துக்கு பின்னர் சற்று ரெண்டு மூன்று ஐந்து வருடங்கள் நினைக்கிறேன் இலக்க தகடுகள் மாறியது பிரான்ஸ் இன்றைய நிலையில் எத்தனை இலக்கங்களும் எத்தனை எழுத்துக்களும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு வாகனத்தினுடைய இல இலக்க தகடுகள் எத்தனை எழுத்துக்கள் எத்தனை இலக்கங்கள் இருக்கும் இதோடைய ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்கா இல்லை நானா சொல்லவா நான் சொல்கிறேன் நான்கு முதலாவது நான்கு இலக்கங்கள் ஆறு எழுத்துக்கள் இரண்டாவது மூன்று இலக்கங்களும் நான்கு எழுத்துக்களும் மூன்றாவது மூன்று இலக்கங்களும் ஐந்து எழுத்துக்களும் நான்காவது ஐந்து இலக்கங்களும் நாலு இதில் நம்பர் பிளேட் என்னா ஒரு எஃப் நாலஞ்சு ஸ்டார் அதுக்கு பக்கத்தில் எழுத்து பிஓ டிஓ அது எந்த வீலிட் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு நம்பர் இருக்கும் புதிய இலக்கத்துகள் இப்போ நன்னைக்கு குறைந்தது ஒரு எட்டு ஒன்பது வருடங்களுக்கு பின்பு மாற்றி இருக்கிறார்கள் அந்த புதிய இலக்கத்தகடு புதிய இலக்கத்தகடுகளை பற்றி எனக்கு பெருசாக தெரியாது இருந்தாலும் ஒரு மூன்று சந்தர்ப்பம் இருக்குது நான் சந்த மூன்று சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது சரி ஒரு கெஸ்ஸிங்லேயே சொல்லுவோம் கொஞ்சம் தானே காசு போக போகுது சரி இருந்தாலும் ஆயிரம் ரூபாவோடு நிற்கிறீங்க 
மூன்று இரண்டாவது விடை மூன்று இலக்கங்களும் நான்கு எழுத்துக்கள் மூன்று இலக்கங்கள் இருக்கும் நான்கு எழுத்துக்கள் இருக்கும் அப்படித்தான் முடிவு எடுக்கலா எஸ் வழங்குகின்ற ஐபிசி தமிழின் லகரம் தொடு கரம் கொடு நிகழ்ச்சியில் கேசவன் உங்களுக்கான மூன்றாவது கேள்வி மூன்றாவது கேள்வி நீங்கள் இதுவரை இரண்டாயிரம் ரூபாக்கள் சமீசிக்கிறீர்கள் இப்பொழுது மூவாயிரம் ரூபாவுக்கான கேள்வி உலக நாடுகளின் தேசிய கொடிகள் பல வண்ணங்களில் எங்கேயும் பறக்கிறத பார்க்கலாம் சரிதானே பின்வரும் வண்ணங்களில் அதிகமான தேசிய கொடிகளிலே இடம் பிடித்திருக்கக்கூடிய வண்ணம் அது நிறம் பின்வரும் நான்கு நிறங்கள் சொல்ல போகின்றேன் அந்த நான்கு நிறங்களில் எந்த நிறம் அதிகமான தேசிய கொடிகளை இடம் பிடித்திருக்கிறது நீலம் சிவப்பு வெள்ளை பச்சை மூவாயிரம் ரூபாவுக்கான கேள்வி நீலம் சிவப்பு வெள்ளை பச்சை நீலம் சிவப்பு வெள்ளை பச்சை ஸோ இதில் இதில் எனக்கு ஆப்ஷன் எல்லாம் நான் கேட்க வேண்டியதில் எனக்கு தெரிஞ்சு நாலாவது பச்சை அதிகமான தேசிய கொடிகளை இடம் பிடித்த வண்ணம் பச்சை புரியுதா உலக நாடுகளின் தேசிய கொடிகள் பல வண்ணங்களில் பறக்கிறது இந்த வண்ணங்களில் பின்வரும் நான்கு நிறங்களிலே எந்த நிறம் அதிகமான தேசிய கொடிகளில் இடம் பிடித்த நிறம் வண்ணம் என்று கேட்டிருந்தோம் முதலாவது நீலம் இரண்டாவது சிவப்பு சிவப்பு மூன்றாவது வெள்ளை வெள்ளை நான்காவது பச்சை உங்களுடைய முடிவு பச்சை ஓ இதில் நீலம் வந்து யூரோப்பில் ஒரு சில நாடுகளுடைய ஃப்ரான்ஸ் இது மாதிரியான கொடியில் தான் இருக்குது சிவப்பு கிட்டத்தட்ட ஜப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு வட்டம் இந்தோனேஷியா சாரி ப பங்களாதேஷ் அந்த கொடிகள் இருக்குது வெள்ளை கூடுமானவர காம்பினேஷன் இதில் தான் இருக்குது ஆனால் பச்சை தான் நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஈவன் பாகிஸ்தான் மற்ற மற்ற நாடுகள் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள எப்படி இதுலேயுமே கூட பச்சை இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஸோ அதுவாகத்தான் இருக்கலாம் நிகழ்ச்சிக்கு இடைநடுவே இப்பொழுது விளம்பர இடைவேளை நீங்கள் எங்கேயும் உயிராதிங்களோ அங்கேயும் இருங்கோ மீண்டும் சந்திப்போம் தனியூ நிறுவனத்தின் ஆதரவில் இடம்பெறுகின்ற லகரம் தொடு கரம் கொடு